源氏物語」イラスト役で最強の古文速読力を身につけていきましょうまずはこの動画の見方ですはじめに「源氏物語」の原文が流れます次に「現代語訳」が流れます古語や文法に即した直訳なので少し読み取りにくいですがその後すぐにイラスト役が浮き出てきます合わせて読むことで難解な源氏物語でもぐんぐん読めるようになるので日々の古文トレーニングとして楽しんで取り入れてみてくださいそれではイラスト役スタートですアマヨの品定めの続き様の神の話ですでは行ってみましょう濁りに締めるほどよりも生浮かびにっては帰りて悪しき道にも漂いぬべくぞ、おぼゆる。耐えぬ、すくせ、朝からで。あまにも、なさで。はずねとりたらんも。やがて、あいそいて。とあらん、おりも、かからん、きざみをも。みすぐし、たらん、なかこそ。ちぎり深く、哀れならめ。我も、人も、後ろめたく、心をかれじやは、また、斜めに、移ろう方、あらん人を、恨めて。景色ばみ、そむくかん。はた、おこがましかりなん。心は移ろう方ありとも。みそめし、志し、愛おしく思わば。さる方のよすがに思いてもありぬべきに。さようならん、たじろきに。耐えぬべき、わざなり。お楽しみいただけましたか単語や文法は、頭に入りましたでしょうか今回の重要語はこちらです。また、文法事項はこちらです。
今回は重要な助動詞の文法事項がたくさん出てきましたね。特に、すべし、ぬべし、でも、なむなどの確実用法はきちんと押さえておきましょう。さらには、文中のムーの識別です。名詞が下についたならば、遠曲。無、単独、もしくは助詞とセットで用いられたならば、仮定で訳しました。しっかりと確認しておいてください。さらに、はかり結びの逆説用法というのが出てきました。こそ、以前形で、点がついた場合、何々だけれども、というふうな逆説で訳します。今回も、天世の品定めの続きでしたが、第1条、起立語のイラスト役は、すでに YouTube にアップしてありますので、合わせてご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新しています。よかったら日々の受験勉強のサポートとしてお使いください。それでは。